സ്റ്റാമ്പുലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അനുഗ്രഹീതമായ ദൈവികമായ അറിവുകൾ ഉടൻ നിങ്ങളിലെത്തും എന്താണ് കലശം ഓരോ കലശത്തിൻ്റെയും ഗുണം ദ്രവ്യകലശം ദ്രവ്യങ്ങൾ കലശത്തിൽ നിറച്ച് പൂജിച്ച് ദേവന് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാകാം ദ്രവ്യകലശം എന്ന പേര് വന്നത് പാല് തൈര് തേൻ പഞ്ചഗവ്യം തുടങ്ങി നിരവധി ദ്രവ്യങ്ങൾ കലശത്തിൽ നിറയ്ക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കൊല്ലം തോറും ചുരുങ്ങിയ തോതിലെങ്കിലും ദ്രവ്യകലശം നടന്നാൽ നന്ന് സാമാന്യമായി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ദ്രവ്യകലശം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മഹത്വവും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അനുസരിച്ച് കലശത്തിന്റെ ക്രിയകൾ വലുതാക്കുകയോ ചെറുതാക്കുകയോ ആവശ്യമായി വരാം അപ്പോൾ ദിവസത്തിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വന്നേക്കാം ഒന്നാം ദിവസം ആചാര്യവരണവും അങ്കുരാരോപണവും പ്രസാദശുദ്ധിയുമാണ് പ്രധാന ക്രിയകൾ രണ്ടാം ദിവസം ബിംബശുദ്ധിയും ഹോമങ്ങളും മൂന്നും നാലും ദിവസം പ്രായശ്ചിത്ത ഹോമങ്ങൾ അഞ്ചാം ദിവസം തത്വഹോമവും തത്വകലശാഭിഷേകവും ആറാം ദിവസം ദ്രവ്യകലശാഭിഷേകവുമാണ് പ്രധാന ക്രിയകൾ അഞ്ചാം ദിവസവും ആറാം ദിവസവും ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് പ്രാധാന്യമധികമുണ്ട് കലശാഭിഷേക സമയങ്ങൾ മുഴുവൻ ദർശനത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടും ദ്രവ്യകലശം കഴിച്ചുകൂട്ടാം അഷ്ടബന്ധകലശം അഷ്ടബന്ധകലശത്തിനും ദ്രവ്യകലശത്തിന്റെ ക്രിയകൾ മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അഷ്ടബന്ധത്തിന്റെ ക്രിയകൾ ചെയ്ത് മുഹൂർത്ത സമയത്ത് പീഠം ബിംബസന്ധിയിൽ അഷ്ടബന്ധമിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന ക്രിയ കൂടുമെന്ന് മാത്രമേ സാമാന്യമായി പറയുവാനുള്ളൂ കലശവിധികൾ ദ്രവ്യകലശം അഷ്ടബന്ധകലശം നവീകരണ കലശം എന്നിങ്ങനെ സാമാന്യമായി കലശങ്ങൾ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് കലശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചൈതന്യവർദ്ധകങ്ങളായ ക്രിയകളാണ് ദേവന് ചൈതന്യക്ഷയമില്ലെങ്കിലും ആദിത്യബിംബം മഴക്കാറുകൊണ്ട് മൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മങ്ങല് പോലെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളിലുള്ള ലോപം കൊണ്ടും മറ്റും ബിംബചൈതന്യക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആ ന്യൂനതകൾ തീർത്ത് ചൈതന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് കലശത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം താംബൂലത്തിൽ അഭിലാഷ് പറയേരി ഭക്തിയാണ് ശക്തി താംബൂലം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ അറിവുകളാണ് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ബെൽബട്ടൺ അമർത്തു എല്ലാം ആദ്യമറിയാം ഭക്തി നിറഞ്ഞ മനസ്സിന് ശക്തി കൂട്ടാൻ താംബൂലം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ